Друзья, всем огромный привет! Сегодня я вам покажу, как можно очень просто и очень красиво подать кофе своим любимым, своим близким, порадовать их. Готовится такая красота очень просто. Никакая кофемашина не нужна. Оставайтесь со мной, и мы с вами сейчас это приготовим. И для того, чтобы подать красиво кофе, мне понадобится самый обычный растворимый кофе. У меня вот такой вот. Также понадобится сахар, также понадобится стакан. Я беру стакан, так как в стакане очень удобно взбивать миксером. Теперь в стакан я добавляю 2 столовые ложки кофе. И я беру одну столовую ложку сахара. Можно добавить больше сахара, кто любит послаще. Также мне понадобится горячая вода. Совсем чуть-чуть ее понадобится. Вот я добавляю неполные столовые ложки. Еще, наверное, чуть-чуть добавлю. Слишком много воды не добавляйте, чтобы кофейная масса не получилась слишком жидкой. Теперь я эту массу буду взбивать миксером. Ну и вот что в итоге получилось. Вот такая масса получилась. Видите, масса побелела кофейная. То, что должно получиться в итоге. Сбивала я, наверное, секунд 30-40, может, на высокой скорости. И вот такая масса получилась. Поэтому вначале, вот когда в воду добавляете, воды много не добавляйте. Иначе смесь получится очень жидкая. Ну, и теперь я беру чайную ложку. И чайной ложкой где-то, ну, не полную чайную ложку, выкладываю в кружку, в которую я буду подавать кофе. И заливаю кипяченым молоком. Вот горячее кипяченое молоко. Я налила в баночку, так как мне понадобится эта баночка. Сейчас вы поймете для чего. Добавляю совсем немножко молока, чтобы размешать. Так, немного размешала. И вливаю еще молоко. Наполняю. Вот что в итоге получилось. Сейчас я пенку разровняю, чтобы она была по всей кружке. Если вы спросите, для чего мы взбивали эту кофейную массу, чтобы сверху получилась вот такая вот толстая пенка. Так, кофе готово. Теперь я беру немножко горячего молока в этой же банке, так как в ней очень удобно взбивать блендером. Понадобится погружной блендер. Опускаю его на дно. Молоко, кстати, горячее, кипяченое. Будьте аккуратны. И взбиваю его в течение нескольких секунд, чтобы образовалась пенка. Не нужно поднимать и опускать блендер, иначе молоко будет просто разлетаться по всей вашей кухне. Ну что, очень аккуратно взбиваю. Итак, молоко я взбила, вот пенка получилась у меня сверху. Теперь я беру вот такую вот ложечку, у меня есть ложечка вот такая вот. Я теперь беру немножко пенки и, в общем-то, уже делайте узоры, какие хотите. Узоры нужно сделать очень быстро, так как пенка держится где-то 45 секунд, не больше. И зубочисткой делаю вот такие вот узоры. И вот такая красота у нас получилась. Очень быстро и просто. 
Теперь это кофе можно подавать к столу. Сейчас я вам покажу еще один вариант. И вот такая вот красота получилась. Друзья, вы не подумайте, ничего сложного здесь нет. Делается это все очень-очень быстро. И вот такой результат у нас очень быстро получился. Довольно-таки просто, и никакая кофемашина нам не нужна. И теперь можно подать своим любимым и близким. Друзья, пробуйте, обязательно сфотографируйте результат, пришлите мне, мне будет очень приятно посмотреть на ваши результаты. И всем пока-пока!